estuviese deteniendo, sino que no sé si eso es un error desde el punto de vista de la interpretación o que no has Sí, porque siempre hay algo que te llama la atención y te paras. Claro. Pero si no te paras, es como si estuviesen haciendo fotos mientras vas caminando. Por eso te he dicho que parece una huida en vez de un paseo. Tal vez sí. Eh, o sea, esa interpretación es, es factible, es totalmente... Pero, por ejemplo, en fotografía es que ves cosas que los demás no vemos. Y entonces tú dices, o no, o no, parece que no es una fotografía. ¿no? Pero tienes el atrevimiento y el encuadre que le da toda la importancia que tiene, ¿no? Toda la... que tiene ese momento. Y eso era complicado. Sí. Entonces he tenido que ordenar dentro de lo, que, de, de lo, de lo posible sí. 90 fotos, hay 92 fotos. O sea, 90 fotos. Puedes decir, bueno, selecciona un poquito de la mejor de lo que tú quieras. Pero sí tiene eso la fotografía. Por lo menos que yo he visto antes... Digamos que ahora me calma más, entonces ya estoy saliendo más despacio. Yo sé que los dos primeros días de viaje la fotografía no vale un churro. Eso. No vale nada. Yo me he dado cuenta con Hasta esto... Hasta que vuelve a, a ordenarte, ¿no? Para... Yo me he dado cuenta que es fundamental tener la necesidad de hacer fotos. Porque ha habido días que he salido y he hecho tres fotos en un día. Sí. Y he dicho, bueno, o sea, no la haces cargo, sino día por lo hacer y el siguiente día lo han hecho 25, 25 era la media, los reflejitos que entran y dice es que la foto está ahí, es que solo hay que pararse y hacerla, pero la tienes que ver y la tienes que coger y para eso tienes que estar con la mentalidad de decir tengo que hacer la foto, tengo que hacerla, aunque luego el hecho de adaptarte a esa óptica, es decir, hago foto con este objetivo y hago foto claro. con este objetivo. Y punto. ¿Con qué objetivo la has hecho? Pues ahí hay un 28 y básicamente si te das cuenta el, el ángulo de toma es muy parecido de unas a otras. Lo que cambia es el cuadro, porque una de las cámaras permite hacer un formato raro, que es el... Eh, 5, 4, 6, 5, algo así. Entonces, ese formato es parecido al de Olympus, al 4, 3, que para mí es el formato más equilibrado. Y te pone el formato, lo puedes poner en, en 3, 2, en 5, 4 y el otro no sé cuál era, cuadrado. Sí, algo así. Sí, algo así. Veo otra cosa que, por la fotografía que yo he visto, la conocí y yo en en la escritura y esto que no nunca has hecho, veo que hay... Sí, a mí me gusta más. los desenfoques también, no me gusta, yo sé que es una cosa que es muy así, ¿no? hay gente que, que le gustan todo líquido, todo a mí me gusta, ¿no? Porque es que es color. Incluso toda desenfocada también. Sí. sí. Qué dramático, ese sí, contraste que le da. Que recuerda la fotografía no de estar así. Bueno, bueno, es que yo no sé manejar el Photoshop, no sé cómo no sé. Yo no sé manejarlo y hago tres cosas y las hago siempre a piñón. Entonces, digamos que a veces queda mejor y a veces no queda mejor, pero básicamente Y cuando haces fotografía de calle, claro, el problema es que hay un momento en que tienes una especie de, de reserva de no agredir a nadie, no a meterte en, en la vida de la gente. Pero otras veces dices. Bueno, pero es que esta foto la tengo que hacer porque o la hago o, sí, o la pierdo. Sí, claro. el, el campo pequeño, o sea, cosas que tú estás ahí, mira, y ni caes. Y lo sí, que has puesto y dices... Sí. Y irme a la calle, fotografía callejera y meterme en eso, en buscar, buscar ropa. Y, y salir a la calle, de foco de calle, de gente, de, Bicho, como yo le digo, de flor y fauna, pero claro, flor y fauna, pero cuando he visto a los cuatro pobres, los cuatro locos que hay en Cádiz, ya lo has visto, entonces te pones a buscar y te mirarás, todo esto como lo encaja una foto. Y lo complicado es que tú pases por el mendigo y no hagas una foto al mendigo, sino hagas la foto a la esquina, sí. que es tan miserable como el mendigo, eso es lo complicado. Sí. Y que luego seas capaz de coger ese espacio que es un espacio neutro. Sí, sí. Toda la película en un solo plano es alucinante como lo ha hecho. Es alucinante. Pero es muy áspera y muy compleja. 
sea, grabó una película para todos los públicos, una película verdaderamente potente. Pues yo y chapó he todos los actores, la dirección, el manejo de cámara, el montaje es increíble. Absolutamente increíble. Pero es dura y muy compleja. Bueno, un solo plano secuencia es increíble como ha hecho.